Ito ang gawin ninyo sa hipon. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang napakasarap na dish gamit ang hipon. At isa itong twist, pagsasamahin natin ng dalawang magkakaibang dishes. O ba? Diba? Nakaka-excite na. At siguradong napakasarap nito. Ito ang Garlic Butter Shrimp Pansit Canton. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin. Ang una nating pinakakailangan gawin, syempre, ay linisin yung hipon. So ito, nakikita ninyo, meron ako ditong hipon na kulay pinkish na orange. No? Yan. Hindi paluto yan, ha? ganyan talaga yung kulay ng hipon na yan. Ito yung tinatawag na Argentinian Red Shrimp. So meron din ako ditong hipon na regular hipon na ginagamit ko parate. No? Kaya ako nilagay dito para compare lang natin kung gano'ng kalaki itong red na shrimp. So yan. Diba? Napakahaba. Hipon to ha. So, hindi pa to sugpo. Ayan yung difference nila, diba? So, pwede kang gumamit dito ng kahit anong klaseng hipon. Nagkataon lang talaga na dumating yung order ko online. Kaya na-excite ako. Kaya, eto, dumating yung box. Binuksan ko. Tapos, tinoko lang yung hipon. At eto na. Lulutuin na natin. So, kailangan lang natin itong linisin mabuti. At alam nyo na naman kung paano ginagawa, di ba? Pero, para lang review natin. So, puputunin lang natin yung mga antena niyan. At kung mahahaba rin yung mga paan ng hipon. So, ganun din ang gawin natin. Puputuloy na rin natin. Ito kasing mga hipon na ito, malalaki yung mga paa. Kapuputulin ko. Kung maliliit na hipon ang gamit ninyo, hindi nyo na kailangan putulin yung paa. Kasi, actually guys, so, wala naman halos yan, di ba? Gaya ng ginagawa natin parate, Tatanggalin din natin syempre yung bituka para sigurado tayo na malinis na malinis to. So yun, itong ginagawa ko ay gagawin din natin sa lahat ng mga hipon na nandito. So kung makikita ninyo, ayun yung loob. Oh. Yan. So tatanggalin ko lang yung bituka. Make sure na okay na okay na. Actually yan, diba? Nakikita ninyo? Yan yung mga tinatanggal dapat natin para sigurado tayo na malinis na malinis ito. So, once malinis na natin to, gagawin din natin yung same steps din, ha? Dito sa lahat ng mga hipon na lulutuin natin. So, guys, ha? Ito na yung hipon ready na nalinisan ko na. At syempre, dinagbigan pa natin para dumami. Mas masaya syempre kapag marami tayong kakainin. So, again, guys, ha? Pwedeng-pwede kang gumamit ng kahit anong variety ng hipon dito. At pwede rin kang gumamit ng sugpo kung gusto nyo. So, eto na. Lutuin na natin yung ating garlic butter shrimp. So, garlic butter shrimp, syempre dapat meron yung butter. So, eto. Tunawin na natin. So, pinainit ko na itong wok. Ang ayaw nating mangyari dito ay masunog kagad yung butter. Kaya naglalagay lang ako ng konting mantika. So, antayin lang natin hanggang sa matunaw na ng tuluyan itong butter. At once sa matunaw na, makikita ninyo na bumubula pa yan. Ano? So, ilalagay na natin yung ibang mga sangkap once na huminto na yung pagbubula nitong butter. Habang minimelt natin yung butter kanina, naka medium heat tayo. Ngayon, in-adjust ko lang between low and medium. Para nang sa ganun, makasigurado tayo na hindi talaga masunog yung butter natin. So, hintayin ko na lang hanggang sa unti-unti nang mawala yung bula. So guys, eto, yung sinasabi ko, no, kapag tumigil na yung pagbula, ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients. Siyempre, katulad na lang ng bawang. So, itong bawang, isang buong bawang ito, na krenash ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. So, ilalagay lang natin ito dito. At pagdating sa pagluto ng bawang, mas gusto ko ito na mag-brown, mabuti. So, hahalu-haluin lang natin. At same temperature pa rin, ha? Huwag na nating taasan para nang sa ganun hindi rin masunog kagad yung bawang. So, yan guys. Napapansin niyo di ba Yung garlic nagsa-start nung mag-brown. So, pwede na natin ilagay yung hipon ngayon. Isa-isayin lang natin. Pagkakasyay natin yung hipon dito. Eh. Diba? Sabi ko naman sa inyo, pag marami, mas okay yan. So, yan. Yeah. Tulutoy muna natin sandali yung hipon. Actually, 
Itong ginagawa natin dito, ito na yung garlic butter shrimp. So, lulutuin ko lang sandali yung isang side, tapos babalik ta rin ko lang. Basta ang goal natin dito, maluto ng tuluyan yung hipon. Kung baga, ito yung talagang dish na tinatawag na garlic butter shrimp. Tapos niyan, gagamitin natin yung magiging sauce nito sa pagluto ng pansit. Okay, so yan, babalik ta rin natin. Wow, ang ganda na. So, habang naluluto yung shrimp, nakikita ninyo yung bawang sa ilalim, di ba? Dahan-dahan din nagbabrown. Kaya importante dito yung ating temperature control. Hindi dapat sobrang init. Para nang sa ganun, hindi masunog kagad yung bawang sa ilalim. So, ituloy lang natin yung pagluto, ha? And at this point, guys, makikita ninyo, lumalabas na rin yung juices galing sa hipon. So, yan. Sigurado tayong malasang-malasa na rin yan. Okay. So, pabihan lang natin maluto yung kabilang side. Yan. So, isipin ninyo, no, yung juices ng shrimp. Makakatulong ng malaki yan para magpalasa dun sa ating pansit kanton mamaya. Habang naluluto yan, magtitiga din ako dito ng lemon. So, konting lemon lang ang kailangan natin. Eh. Yan. Huwag natin masyadong damihan dahil aasim naman to. So, guys, ayos na. So, natutuloy ko lang ang pagluto dito siguro ng mga isang minuto pa. Tatakpan ko lang. Yan, para talagang ma-extract natin yung juice galing doon sa shrimp. Para talagang maging malasang-malasan eh. So, yan. Mukhang okay na to. Yan yung gusto natin, di ba? So, na-extract na yung juice sa hipon. So, eto naman. Kailangan na natin tong timplahan. Siyempre, dapat masarap din to, no? Kahit na gagawin natin tong pansit mamaya. Pwede rin tong mag-stand as a single dish. Kaya, inaasinan ko na eh. Napakasimple nitong lutuin, napakadali. Pero pagdating naman sa lasa, yan, masarap na masarap yan. So yun guys, ready na to. So, tatanggalin ko lang yung hipon dito sa ating lutuan. Ililipat ko lang ha, sa isang malinis na plato. Okay, hindi to yung kaninang pinaglagyan natin. Eh. Dapat malinis sa plato kasi luto na yung hipon. Eh. So yan. Tapos nating matanggal yung mga hipon dito, lutuin na natin yung pansit kanton. Yan, at kung gusto pa ninyo, no? kung gusto niyo lang naman, ay pwede pa tayong magprito ng itlog. At ilalagay natin yon dun sa ibabo ng pansit. O, diba? So yan, guys. Ready na to. Itabi muna natin itong hipon. Napakaganda tingnan, diba? At pagdating naman dito, so pabayaan lang natin na mag-evaporate yung liquid. Okay? So matitira dyan yung butter na lang at yung mantika. Huwag kayong mag-alala kasi yung lasa naman, once mag-evaporate na yung liquid, o yung shrimp juice, may iwan dito. Kaya magiging malasa pa rin yan. Binababa ko lang yung bawang. Yan, parang maluto pa rin. So mamaya, mapapansin ninyo, yung fats na lang, which is yung butter at yung oil, yung matitira. Malalaman nyo naman yan kasi parang napiprito na siya. Yan. So guys, ito yung sinasabi ko. ba diba? Halos yung bawang, no, napiprito na. So itutuloy ko lang yung pagluto dito. Eh. Ipapabraw na natin tong bawang. So, yan. Okay na tayo dito, eh. Hindi na natin sosobrahan ang pagpapabrown dito sa bawang para hindi naman tumasunog. At this point, okay na ako dyan. Lalagay ko na yung sibuyas. Itong sibuyas naman ay in-slice ko lang. So, ang indicator natin dito, unang-una mapapansin ninyo, naghihiwalay na yung mga layers ng sibuyas. At pangalawa, kapag hinahalo na natin, o, yan na, di ba? Malambot na siya. Maglalagay ako dito ng toyo. Ako, napakalasa na nito. At ng tubig. Okay, so, ito na yung kailangan natin na ma-absorb ng noodles. So, paglagay ng tubig, kailangan na, pakuluin muna natin to. So, yan, check na natin mukhang kumukulo na. Ayan, sakto, kung kulo na nga. Yan, so, alam natin ang malasa na ito, di ba? Dahil nandito na yung lasa ng hipon, ng sibuyas, at ng maraming maraming bawang. Pero may mas ilalasa pa yan at masasarap pa yan dahil meron ako ditong nor shrimp cube. So, ito yung ilalagay natin para lalong sumarap at lumasa. Itong ating butter garlic shrimp pansit kanton. Yan, so isang peraso lang nitong ating nor shrimp cube. Saktong-sakto na yan. Para ibigay yung masarap na lasa ng pansit kanton. Hahaluin ko lang muna. Since madali lang lutuin tong dish na to, tuloy-tuloy na natin. Eh. Papakita ko lang sa inyo. Lalagyan na natin yung mga gulay. Sabay-sabay na natin yung repolyo, pati yung carrots. 
Itong repolyo naman, ini-slice ko lang ito ng maninibis sa peraso. Kumbaga, shrined ko lang. Yan, hahaluin ko lang muna. So, pabayan lang natin ng maluto yung mga gulay. Sandali. Pakpan lang natin. Lulutuin ko lang ito kahit mga 30 seconds. Yan, check na natin. So, sakto kumukulo na rin. Ilagay na natin dito yung kanton. Yan. So, yan, nahaluin ko lang. Unti-unti nang i-absorb ng pansit yung liquid dyan. Basta, pag naglalagay tayo ng pansit, yan, unti-unti lang dapat. Huwag nating puputuin kaagad. Para nung sa ganun, hindi tayo mahirapan sa paghalo. So, yan. Nilahat ko na yung pansit kanton, ha? So, pabayaan lang natin hanggang sa ma-absorb na ng pansit o ng noodles yung liquid natin. Yan, huwag muna natin takpan itong ating lutuan. So, guys, ha? Hahaluin ko lang muna, At mukhang okay na rin to. Yan. So, maglalagay lang ako ng oyster sauce pa. Itong oyster sauce ay optional ingredient, ha? Pero kung gusto ninyong extra flavor pa, pwede kayong maglagay ng oyster sauce. Yan. Pagkatapos yan, hahalu-haluin din natin. At habang inahalo natin yung oyster sauce, ilalagay ko na din yung dahon ng sibuyas. Okay? Itong dahon ng sibuyas ay chin-up ko lang. Mas marami, para sa akin mas okay. So, yan. Hahaluin lang natin yan kasama ng oyster sauce. Maglalagay din ako dito ng paminta. Tingin ko tama na yung salt natin kasi may toyo na. Meron pa tayong oyster sauce. Timplan nyo na lang mamaya kapag kakainin na ninyo. Importante, marami rin tong paminta. Okay? So, yan. Haluin lang natin. At pagkatapos niyan, ililipat ko na to sa serving plate. Itatap ko ng itlog yung ibabaw ng pansit. At itatap natin ng ating garlic butter shrimp, which is eto. Yan, so nag-cool down na, di ba? At may juice pa, sayang. Lagay natin yung juice dito. Para ma-absorb pa ng pansit. Okay. Ayos na to. So, okay guys. Yung itlog naman yung ipiprito natin, eh. So, nagpaint na ako ng mantika. Isang itlog lang ang gagamitin ko dito, ha. Eh. Feel free na magdagdag kung gusto ninyo. Para sa akin, enough na yung isa. Nasa sa inyo yan, ha? Kung gano'ng karami yung gusto nyo ilagay. Ayan, lutuin lang natin. Lagyan nyo ng asin yung itlog para may lasa naman. Asinan lang natin. Yung iba naglalagay ng paminta. Ayan, for this purpose, maglalagay din tayo. Ayan, so pabayaan lang natin ng maluto to. Habang niluluto yung itlog, ilalagay ko na yung hipon. Lalagay ko na sa ibabaw, ha? ng pansit. Wow! Dito pa lang eh, nakakagana na talaga. Ano pa kaya, no, kapag natikman na natin to? O yan, meron na tayo dito ano, pesta ng hipon. Ito ba? Yan. Tapos, antayin lang natin na maluto yung itlog at ipapatong ko na yan dito. And guys, matanong ko kayo, bukod sa pansit, batil, patong, ito yung isang noodle dish din na naglalagay ng piniritong itlog sa ibabaw. Meron ba kayong naluto or nakapag-try na ba kayong magluto ng pansit na ganun din ang ginagawa, no? nagpiprito rin ng itlog at pinapatong dito sa ibaba ng noodles o ng toppings? Ayun, comment naman kung anong klaseng pansit at kung saan probinsya yan. Yan, talagang interesado akong matuto. Interesado ako malaman kung ano-ano yung iba't ibang pamamara ng pagluto. Yan, okay. So guys, ito na yung itlog ha. Ready na yan. So, sa tingin ko, okay naman itong pagkakaprito natin. Ilagay na natin to sa ibabaw ng hipon. Yan. Option na lang ito, ah. Kung gusto nyo lang. Pero sigurado. Yan. Para sa akin, sa akin lang naman, mas nakakagana tingnan kung ganyan. Sana guys, ah, subukan nyo itong recipe na to. So, eto na ang ating garlic butter shrimp pansit kanton. Yan guys, ah, kung gusto ninyong pigaan pa ng lemon or ng kalamansi bago i-serve. Pwedeng-pwede naman. Huwag lang masyadong marami. Ha? Baka mga asim yan. So, yan. Okay na to. So, guys, ha? Napakadali lang magluto ng garlic butter shrimp pansit kanton. Nakita nyo naman. Kaya, sana subukan nyo itong ating recipe. At balikan nyo ako, ha? Kailangan ko sana ng feedback ninyo. Pakilagay naman sa comment section. Ikwento nyo sa akin kung gano'n ninyo nagustuhan itong recipe na to. At kung meron na kayong ginawang twist o nag-improvise kayo, magandang input yan, ikwento nyo rin sa amin. So, sana ay nagustuhan nyo itong ating featured recipe para sa araw na to. 
Tama-tama, para sa Pasko, di ba? Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Bumisita kayo sa website natin. Iimbitahin ko kayo ulit para hindi nyo makalimutan. Panlasangpinoy.com At para sa discounts naman sa More at Ladies' Choice Products, pakicheck lang yung description ng video na to dahil nilagay ko doon yung details. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga videos. Hanggang sa muli!